மொடல் மொடல் சூப்பர் மொடல் ஹடல் ஹடல் விண்டதடல் விண்ணர் விண்ணர் மொடல் விண்ண குதா கசம் நசர் ఈ అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అన్నారు కదా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి కావాలి మోడల్ మీకు కాలి సెట్ మీ లాగనే కుందన బొమ్మల నా రోజా నువ్వే నా దిల్ సే నువ్వే నాకు అందమైన మంచి మనసు ఉంది మంచి మనసు అలాగే మీకు కూడా ఉంది అని మాకు అనిపిస్తుంది మీ అబ్బాయి గురించి ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకున్నారు చెప్తారా ఏదన్నా వస్తే ఆయనే ఇవ్వాలన్నా బ్యాడ్ పెడితే నాకు చెప్తాడు మీరు చేసే వర్క్ అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రదేశాల్లో మీ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి మీతో ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు వాళ్ళందరూ మీతో ఎలా ఉంటారు నువ్వు ఫోటోలు ఎందుకు దిగుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అనుకుంటే కొద్దిగా జెలెస్ ఉంటుంది యాంగ్రీ విత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ నేను రెబెకా ఈ రోజు నాతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ సో గెస్ట్ అని కాదు మీ అందరికీ ఒకటి చెప్తాను అనమాట నన్ను ఎవరైనా తక్కువ అంచనా వేశారు అనుకోండి నేను ఒకరికి చెప్తాను మరి అది ఎవరు అనేది మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉండొచ్చు కదా ఒక మోడల్ని తీసుకొని వచ్చేసాను మోడల్తో పాటు వాళ్ళ మదర్ని కూడా తీసుకొచ్చాను తో కొంచెం మంచిగా మాట్లాడేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలు రాబట్టుకుందామని తీసుకొని వచ్చాను అనమాట సో ఇది సీక్రెట్ మీ అందరికి ఏం మాట్లాడదాం చూద్దాం హాయ్ వినేసారా నేను ఏం మాట్లాడాను ఏం లేదు అంటే మీకోసం కాదు ఏదో ఊరికి చెప్పాను అనమాట సో కొంచెం మంచిగా మాట్లాడి అంటే ఏంటంటే మన ప్రేక్షకుల కోసం మీ దగ్గర నుంచి కొంచెం కామెడీ రావాలని ఆశపడుతున్నాం ఎందుకనంటే మీరు ఇప్పటి వరకు అన్ని మీ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కదా సో మీరు ఏంటి ఏం చేస్తూ ఉంటారు అన్ని అందరికీ తెలుసు మరి మీ నుంచి ఇంకా ఇంకా కామెడీ రావాలని మేము అలానే మా ప్రేక్షకులు కూడా ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మేము చాలా హ్యాపీగా ఏంటంటే కలుద్దాం ఒకసారి మనకి ఇంటర్వ్యూ ఇద్దామని హ్యాపీ అయిన మాట్లాడితే ఇంకా సంతోషం ఉంది అంటే అంతే నేను మాట్లాడితే అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అలానే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా ఉంటారు మీరు ఏంటి ఈ మధ్య వీడియోస్ చేస్తున్నారా కనిపించట్లేదు మీ జోష్ అసలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అంటే ఈ మధ్య వీడియోలు కొద్దిగా తగ్గించిన మేడం ఎందుకలా స్టార్టింగ్ లో అయితే వరుసగా సైకిల్ మీద కామెడీగా అన్ని వరుస చాలా చూసాము ఇప్పుడు కొద్దిగా అంటే కెమెరా గిన్నె లేదు అయితే యూట్యూబర్ ఇమ్రాన్ అన్న నాకు స్కూటీ ఇచ్చింది మేడం హెల్పింగ్ నేచర్ తో పరిశీలన బాయ్ అదే విధంగా ఎవరైనా కెమెరా కూడా ఇస్తారేమో అది ఎదురు చూస్తున్నా ఈ ఫోన్ లో ఇస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఫోన్ లో ఇస్తే అంత క్లారిటీ రావట్లేదు అంటే క్లారిటీ రావట్లేదు అని చెప్పేసి మీ ఫ్యాన్స్ ని హర్ట్ చేస్తున్నారా చెప్పండి అందులో నేను కూడా తీస్తా మేడం ఇంకా మళ్ళీ వరుసగా స్టార్ట్ చేస్తా ఓకే మీ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాము సో చెప్పాను కదా కొన్ని అయితే మాట్లాడుకుందాం ఎందుకనంటే మరి ఒకటేసారి కామెడీ అంటూ మీరు తీసుకోలేరు కదా సో ఒక విషయం అయితే నేను విన్నాను ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేస్తాను మీ గురించి బయట చాలా మంది ఎందుకు ఇలా చేయడం అవసరమా తనని తనే చాలా షేమ్ గా ఫీల్ అయ్యేలా చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి చాలా కామెంట్స్ చదివాను సో మరి దానికి మీరేమంటారు బ్యాడ్ కామెంట్స్ అయితే వందల తొంభై బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతారు మేడం హేటర్స్ అయితే నాకు అనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో వేసిన మేడం అది కూడా వైరల్ అయింది అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్య నాపలేవు బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టి నాలో ఉన్న అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్య నాపలేవు మోడల్ అంటారా బాబు అని చేసిన ఏదైనా బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఇగ్నోర్ చేసి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ముందుకెళ్తున్నాం ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ మైండ్ తో ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం మరి మీరేమంటారమ్మా మీ అబ్బాయి గురించి ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకున్నారు చెప్తారా ఏదైనా వస్తే ఆయనే ఇవ్వాలన్నా బ్యాడ్ పెడితే నాకు చెప్తాడు చెప్తే నేనంటే అయితే తిన్నానా వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవద్దు మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే మురుగేటి అన్ని మన వైపు మురుగుతూనే ఉంటాయి మనం వాటి వైపు చూడద్దు నాన్న మనం ముందుకు పోయి మంచిగా ఒక నీ ఫ్యాన్స్ మెచ్చుకుంటట్టు తీయాలి కానీ 
ఇక మనం బాధపడద్దు నాన్న అని చెప్తూనే ఉంటాను ఓకే సో మీ వల్ల సిద్దిపేటకి చాలా పేరు వచ్చిందని చెప్పేసి విన్నాం కూడా సో దీని గురించి మీ మాటలు ఏమంటారు అవును మేడం అంటే సిద్దిపేట అయితే మంచిగా ప్రమోట్ అయింది చాలా మట్టుకు అంతకు ముందు సిద్దిపేట అంటే ఏడీ స్టిక్ ఎక్కడ ఇట్లా అనేవాళ్ళు సిద్దిపేట అనగానే ఇప్పుడు సిద్దిపేట మాడల్ సిద్దిపేట మంచిగా ప్రమోట్ అవుతుంది చాలా మంచిగా అందరికి కొమ్మచ్చెరు కూడా చూడదగిన ప్రదేశం ఊరు గురించి మంచిగా వివరిస్తున్నాను అంటారు వరల్డ్ వైడ్ కూడా బయట సెటిల్ అయిన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఓకే బాబు మన ఊరు గురించి మంచిగా చెప్తున్నావు తమ్ముడు వెరీ గుడ్ అని అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ నాతో పంచుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మేడం ఓకే ఎంతవరకు చదువుకున్నారు పీజీ కంప్లీట్ ఆహా పీజీ కంప్లీట్ చేసి అవును మీరు ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ అక్కడ కొమర్చర్ దగ్గర ఎంట్రన్స్ టికెట్స్ ఇస్తుంటా ఓకే అది చాలా మంది మరి పీజీ వరకు చేసి ఎందుకు అలా ఇంకా అంటే మీ ఊర్ని వదిలి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా అట్లా అని కాదు కానీ పరిస్థితులు అమ్మ నాన్న ముసలి లైర్ గా నేనే ఇట్లా హెల్ప్ చేయాలని అసలు ఆంటీ చూసారా ఎంత అమ్మ చూసారా ఎంత యాక్టివ్ గా ఎంత యంగ్ గా కనిపిస్తుంటే మా అమ్మ నాన్న ముసలోలు అయిపోయారు అందుకని నేను వదిలెళ్ళట్లా చెప్తున్నారు ఆంటీకి అసలు ఫీల్ అవ్వట్లేదా మిమ్మల్ని ముసలోలా అంటున్నారు మీ అబ్బాయి యంగ్ అని కాదు బస్ లో వచ్చేటప్పుడు ఒక అంటుంది ఏమంటే తెలుసా ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నా నేను అమ్మ ఇట్లా అని నేను అన్నా అవి ఏమన్నా అంటే మీ అమ్మమ్మనా నానమ్మనా అంటుంది వర్క్ లో హ్యాపీగా ఉన్నా ఇంకా చేసుకుంటూ సిద్ధపెట్టి ఉన్న వర్క్ చేసే లొకేషన్ ప్రమోట్ చేసిన బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాలన్న దృఢమైన సంకల్పం ఉంది ఏమిటి బిగ్ బాస్ కా దేనికు సరే ఒక రీజన్ చెప్పండి బిగ్ బాస్ కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే అందరినీ అడుగుతూ ఉంటారు కదా సమ్ సెలబ్రిటీస్ అంటే మనం సెలబ్రిటీస్ కి ఏం తక్కువ కాదు అనుకోండి ఐ మీన్ నేను కాదు ఓకే బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాలంటే ఏదో ఒక దాంట్లో మనం హై ఉండాలనో లేకపోతే కొంచెం ఇలా ఉంటే వెళ్తారు అని ఉంటుంది సో ఎందుకంటే సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళందరూ వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళాలి అని అంటే మీ ఫ్యాన్స్ కి ఏమని చెప్పేసి మీకు ఓట్ చేయమని చెప్తారు మేడం ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ ఏంటంటే నేను మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా చాలా అంటే వీడియోస్ మంచిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడల్ మోడల్ అని ఇట్లా మోడల్ స్టెప్ వేసి డ్యాన్స్ కూడా కామెడీగా అందరు కనెక్ట్ అయింది చిన్నపిల్లల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి కనెక్ట్ అయింది చాలామంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను సిద్ధపేటలు అందరు బాబు అని చేసిన చాలామంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేమస్ ప్లేసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వారి వారి ఊర్లను ప్రమోట్ చేయడానికి గురించి ఇన్స్పైర్డ్ బై సిద్ధపేట మోడల్ అనుకుంటే చేసారు ఒక సిద్ధపేట మోడల్గానే కాకుండా రోల్ మోడల్గా కూడా నేను ఉండడానికి ఉన్నా అని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నా అయితే ఏంటంటే ఇంకా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా మన బిగ్ బాస్ లో అడిగి పెడితే చాలా మందికి చేరువ అవుతాను ఓకే చాలా మందికి చేరువ అవుతారు అని లైక్ పల్లవి ప్రశాంత్ అంతేనా సో మరి పల్లవి ప్రశాంత్ పంపించిన నెక్స్ట్ సీజన్ కి మన సిద్ధపేట్ మోడల్ ఖచ్చితంగా వెళ్తారు ఓకే చూద్దాం మీ విష్ దేవుడు వినాలి అని మీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరు షేర్ లైక్ చేస్తే సాధ్యమైతే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇష్టమైతే సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మన మోడల్ సిద్ధిపేట్ మోడల్ గురించి అనమాట ఓకే జోక్స్ అపార్ట్ ఇప్పుడు మేడం మీ బాబుకి ఇంతకుముందు ఏదో ఎవరితోనూ గొడవలు అవ్వడం వల్ల కొట్టారని దానివల్ల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారని చెప్పేసి మాకు తెలిసింది సో ఏం జరిగింది ఆ స్టోరీ నిజంగానే ఎవరైనా కొట్టారా నిజంగానే గొడవ అయిందా అంటే వడదెబ్బకు కొట్టలేదు కానీ వడదెబ్బ దాకింది వడదెబ్బ దాకింది లోపలికి పోయేటోళ్ళే తిక్కడ తీసుకుంటే నాకు ఫోన్ చేసిరు ఈయన ఫోన్ చేయలే ఆయనే పడిపోయిండు ఇక మా నేను వేరే వాళ్ళని తోలుకొని పోయి ఆయనతో బండి మీద ఎక్కించుకొని పోయి దావకాన్న చేయించేసిన ఆడికి శివాన కూడా వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటు హాస్పిటల్లో ఇక వడదెబ్బకు అక్కడ పడిపోయిన ఇక ఏంటంటే డ్యూటీలో కూడా కొంతమంది విసిగిస్తారు కావాలని వ్యంగ్యంగా గేల్ చేసుకుంటూ మా ఆడల్ని మొకానికి నువ్వు మాడాలా ఏంది అది అని హేర్ అనగా అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మన ఛానల్ ద్వారా ఏం చెప్తున్నా అంటే వీలైతే ఎంకరేజ్ చేయండి కానీ ఇబ్బంది పెట్టద్దు డ్యూటీలో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు డ్యూటీ అనే కాదు ఎక్కడైనా నచ్చితే నిన్ననైతే మొన్ననైతే తాగచ్చిండు ఎక్కువ ఫోటో దిగాను ఫోటో దిగవు అని వాదించాను దుర్చుగా అయ్యో అసలు తాగొచ్చారు అంటే నేను అనుకున్నాను మీరు తాగొచ్చారేమో ఎలాంటి నిజాలు ఒప్పేసుకున్నారు వేరే వాళ్ళు తాగచ్చి నువ్వు ఇప్పుడు ఫోటో దిగితే పోయామంటావు నువ్వు మాడలు పోయినావు దిగాలి అని పెద్ద గొడవ చేసి దిగారా మరి అయ్యా ఇప్పుడు అంటే మా మేనేజ్మెంట్ వచ్చి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ ఇట్లుంటాయి అని చెప్పి తెలియజెప్పి పంపించేసి
ఓకే అంటే నేను అనుకున్నాను మీరు తాగారు అనుకో మీరు ఇప్పుడు లైవ్ లో చెప్పేస్తున్నారు ఎలానో ఆ అమ్మగారు ఇందాక అన్నారు అనమాట సంబంధం చూడండి అమ్మ సంబంధం కొంచెం మోడల్ కి సిద్దిపేట మోడల్ పెళ్లి చేసేద్దాము అని మరి ఇప్పుడు తాగుతున్నారు అని తెలిస్తే ఎవరైనా పిల్లని ఇస్తారా ఎవరు సో అందుకనే ఎంతలో నిజాలు ఒప్పేసుకున్నారు మరి మీ అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నా అన్నారు కదా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి కావాలి మోడల్ మీకు చాలా గుణవంతురాలు అయి ఉండాలి అందరితో మంచిగా మేమున్నామే ముగ్గురు ఇద్దరు పెళ్లి లైన్ అయ్యి నా ఇద్దరు బిడ్డల పెళ్లి లైన్ అయ్యి ఇక వీళ్ళ నాన్న నేను ఈయననే వాళ్ళే మాకి బుక్కడం అంతా అయ్యాలి వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి కానీ నీలాంటి అమ్మాయి అయితే మంచి నువ్వైతే ఓకే అంటే మరి నేను మంచిగా నువ్వు కాదు మీకు తెలియదు కదా ఓన్లీ బయటకి చూస్తే అందరూ చనిపోదు కదా అంటే నేను అందంగా ఉంటాను అనుకోండి అది విషయం నాకు అందమైన మంచి మనసు ఉంది మంచి మనసు అలాగే మీకు కూడా ఉంది అని మాకు అనిపిస్తుంది ఓకే మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ మీ అమ్మగారు చెప్పారు కోడలకి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే నాకు నచ్చుతారని మరి భార్యగా మీకు ఎవరంటే ఇష్టం ఐ మీన్ ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి నువ్వు ఒకే చెప్తే అవేంటి తాంబూలాలు పంచుకుందామా చెప్తే వెంటనే మీ ఇంటికి వచ్చుడే మీ అమ్మ నాన్న తోటి మెప్పించుడే చేసుకోనుడే ఓకే సరే ఇంకా అంటే మీది అయితే అందమైన మంచి మనసు నాకు అందమైన మనసు అందంగా ఉంటాను అది కాదు మీకు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా అలా ఎవరు అనుకుంటున్నారు అన్ని క్వాలిటీస్ కలుపుతారు మీరు ఇక్కడ నేను సో వెంకటేష్ గారిని రోస్ చేయడం కాదు ఆయన నన్నే రోస్ చేస్తున్నారు అనమాట మీలాగా అందంగా అందంగా అంటే ఇన్నిసార్లు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నిజంగా నేను అందంగా ఉన్నాను నాకు కావాలన్నాడు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే సో అయితే మీకు అందంగా ఉండి అందమైన అమ్మాయి అయితే మొక్కము అందంగా ఉంటే చూడటానికి అందంగా ఉంటే ఇన్ని అందంగా ఉంటేనే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారా చెప్పండి అంటే ఇక మంచి అమ్మ నిన్న మంచి చూసుకోవాలి పప్ప నువ్వు నాన్నగారిని కూడా మంచి చూసుకొని ఇంట్లో మంచిగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేదోడు వాళ్ళు ఉంటూ ప్రేమ ఆప్య అయితేతో నైస్ మనకి అందం కన్నా మనసు ఇంపార్టెంట్ గుణము కావాలి గుణము ఉంటే ఖచ్చితంగా మరి మీ పెళ్లికి మమ్మల్ని అందరిని పిలుస్తారా యూట్యూబ్ లో పెడితే అందరు రావాలి యూట్యూబ్ లో పెడితే అందరు రావాలి మరి ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారమ్మా తొందరలో పెళ్లి చేద్దాం చూస్తున్నారు ఎవరన్నా ఇప్పటి వరకు పెళ్లి చూపులు ఏమన్నా అయ్యా పెళ్లి చూపులు అయితే కూడా ఈయన నచ్చలేడు మత్తు మంది వస్తారు కానీ అయ్యంటారు అంటే కొద్దిగా అందంగా ఉండాలి అందంగా అంటే మంచిగా మనసు ఉండి మంచి మనసు ఉండి చూసుకోవాలి అమ్మ నన్ను చూస్తున్నా వచ్చే వాళ్ళకి నాలుగైదు సంబంధాలు వచ్చిరి వాళ్ళందరినీ ఏదో ఒకటి పెట్టి రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే బిగ్ బాస్ కి అంటే ముందు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళారు అనుకోండి అప్పుడు మంచిగా మీ వైఫ్ వస్తుంది కదా హక్ కూడా ఇస్తుంది అయ్యో మోడల్ మోడల్ అంటే ఇంకా అసలు ఏమంటుందా మామూలుగా ఒక పీ చెల్తారు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళండి అయితే ఎవరైనా ప్రపోజ్ చెప్తారేమో అని నన్నే ఏరి కోరి పెళ్లి వస్తారేమో అని గొంతపు కోరుకుంది నాకు నేను అట్లాంటి అమ్మాయిల గుండె అట్లాంటి పెళ్లి అయ్యా సో మరి మీ సిస్టర్స్ మర్చిపోయాను సిస్టర్స్ అంటున్నారు కదా మీ సిస్టర్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీకు ఇంత మంచి ఫేమ్ వచ్చింది కదా ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటున్నారు అమ్మతో కలిసి సో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సిద్ధపేట 
సిస్టర్స్ కూడా అదే అన్నారు ఏ వీడియో అయినా ఫస్ట్ అమ్మగారికి చూపెట్టు అది అమ్మ ఫైనలైజ్ చేస్తేనే పోస్ట్ చేయాలి మంచి వీడియోస్ చేయాలి ఓకే సో మరి మీ సిస్టర్ చదువుకున్నారా ఇద్దరు మరి వాళ్ళు ఒకవేళ కింద మీకు వచ్చే కామెంట్స్ చూసి ఎప్పుడన్నా వద్దురా ఇంకా మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ ఇంతమంది ఎలా చేస్తున్నారు కదా అవసరమా మనకి ఇవి అని ఏమన్నా సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటే వాళ్ళైతే నువ్వు మంచిగా చేస్తున్నావు కాబట్టి ఏం కాదురా మంచి ఉద్దేశంతోనే చేస్తున్నావు అని అన్నారు కానీ ఒక కొన్ని సందర్భాలలో నేనే డిసప్పాయింట్ అయింది అయినా అంటే మంచి ఉద్దేశంతో చేసినప్పటికీ ఇంత బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఎందుకు పెడుతుండ్రు అని డిసప్పాయింట్ అయినా అయితే అమ్మతో ఆలోచన వంచుకున్నప్పుడు నువ్వైతే చేసేది పాజిటివిటీ మంచిగా చేస్తున్నావు పనులు ఉన్న దెబ్బ పనులు ఉన్న చెట్టుకే రాలే దెబ్బలు అన్నట్టు మంచి చేసిన వాళ్ళని వాళ్ళు మంచి చేయరు ఇంకోళ్ళు మంచి చేస్తే జెలస్ ఉండే వాళ్ళే ఆ కేటగిరీ వాళ్ళే నీకు అట్లాంటి కామెంట్స్ పెడుతుంటారు నువ్వు వాటిని ఇగ్నోర్ చేసి పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో ముందుకెళ్ళు అని భుజం తట్టిందా ఓకే సో ఇప్పుడు సిద్దిపేట గురించి మాట్లాడుకుందాం సిద్దిపేట అంటే సిద్దిపేట మోడలా లేదు అంటే సిద్దిపేటలో ఏమైనా చూసే ప్రదేశాల దేన్ని మీరు చూస్ చేసుకుంటారు చెప్పండి సిద్దిపేట అంటే సిద్దిపేట అనగానే సిద్దిపేట మోడలే గుర్తు రావాలి అని అనుకుంటారా లేకపోతే సిద్దిపేటలో సమ్ ఏదన్నా ఒక మనకి గుర్తొచ్చే నేమ్ అది ప్లేస్ కావచ్చు లేదా రివర్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఏదన్నా సరే సో ఈ రెండింటి ఏదంటే మీరేం చెప్తారు మీ గురించి చెప్పుకుంటారా లేదా మీ సిద్దిపేట గురించి చెప్పుకుంటారా సిద్దిపేట గురించి అయితే ఫస్ట్ సిద్దిపేట గురించి చెప్తాం మేడం మరి ఇందాక ఏమన్నారు సిద్దిపేట అంటే మోడాలి అని అన్నారు కదా ఈ మాట ఎవరున్నా సిద్దిపేట విన్నారే అనుకోండి అంటే నువ్వు నిన్నగాక మొన్న సిద్దిపేట గురించి మాట్లాడి ఇప్పుడు సిద్దిపేట అంటే నేనే అంటావా అంటారు సిద్దిపేట ఊరంతా తెలియాలి సిద్దిపేట హోమ్ ఊరు ప్రమోట్ అవ్వాలని సిద్దిపేట టౌన్ హోమ్ టౌన్ గురించి మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సిద్దిపేట మోడల్ గా కూడా ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొంది ఓకే సో అదే ఇప్పుడు నార్మల్ ఊరికే జోక్ చేసా కానీ సిద్దిపేటలో ఏమి ఉన్నాయి బాగా చూసే అంతగా ఏంటివి వాటి గురించి ప్రత్యేకతలు ఏంటి అలా అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళందరూ అయితే అక్కడ నేను చేసే వర్క్ అయితే ఎంట్రన్స్ టికెట్ టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది మేడం లోపలికి వెళ్ళేది టికెట్స్ ఇస్తుంటా అది చాలా మంది ఏమన్నా అంటే వీడియోలు చూసి వస్తున్నాం ఈ లొకేషన్ కానీ అంటే ఈ లొకేషన్ ఇంకా ప్రమోట్ అవ్వలేదేమో అని వీడియోలు స్టార్ట్ చేసిన మేడం ది వెరీ ఫస్ట్ డైలాగ్ సిద్ధి పెట్టాడు అంటారా బాబు అనేది వైరల్ అయిపోయింది ఇంకా చాలా మంది కూడా ఫ్యాన్స్ లాగా ఇట్లా ఫాలోవర్స్ అంతా వచ్చి ఫోటోలు దిగడం ఇట్లా మంచిగా చేస్తున్నావు అని అభినందిస్తుంటే ఇక మా కొలీగ్స్కి మాత్రం చెల్లేసి ఉంటుంది ఏంటంటే నువ్వు ఫోటోలు ఎందుకు దిగుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అనుకుంటే కొద్దిగా జెలెస్ ఉంటుంది దే వేర్ యాంగ్రీ విత్ మీ ఓకే సో మీరు ఫేమస్ అయిన ఫస్ట్ డైలాగ్ చెప్పండి గుర్తుందా అవును చెప్పండి మమ్మల్ని తక్కువ అంచనా ఇస్తున్నావు అరాబాయ్ సిద్దిపేట ఉండాలి తక్కువ అంచనా ఇస్తున్నావు అరాబాయ్ అది కాదు సిద్దిపేట కి ఎలా అయితే చెప్పారో అలానే రావాలి మాకు సేమ్ అది దించేయాలి ప్రింట్ ఓకే ఇది స్పూఫ్ చేసా మేడం మహేష్ బాబు ఇట్లా సిద్దిపేట కి ఎప్పుడు వచ్చాం అన్నది కానే కొమర్ చెర్ చూసామా లేదా సిద్దిపేటకి ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదన్నయ్య కొమర్ చెరువు చూసామా లేదా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది కదా సిద్దిపేటలు అంటారా బాబు వచ్చిందా మీలాగా వచ్చిందా మీరు నిజం చెప్పాలి అమ్మ మీలాగా అన్నారా సేమ్ ఇప్పుడు మరి చేపియండి సేమ్ అదే చేపియండి ఇద్దరం కలిసి ఇప్పుడు అమ్మనే చేయలేదు అనుకోండి మీ ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారు ఇద్దరం కలిసి బాబు ఓకే సో మరి ఎప్పుడు అమ్మనే తీసుకొస్తుంటే మీ ఫాదర్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ ఎప్పుడు చేయలేదు వై చేసిన ఇమ్రాన్ అన్న నాకు స్కూటీ ఇచ్చింది అన్న కదా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఆ వీడియోలో నాన్నగారు ఉంటారు కోపం 
మరి పప్ప అనుకున్నది కూడా కరెక్టే కదా అచీవ్మెంట్ ఐ మీన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది తక్కువ అని నేను అనట్లేదు మీరు పీజీ చేశారంటే డెఫినెట్గా ఎంతో కొంత ప్యాకేజ్ ఉంటుంది సో అలా చేస్తే అమ్మ వాళ్ళని ఇంకా బాగా చూసుకోవచ్చు కదా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈవెన్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే నాకు తెలీదు బట్ జనాల దృష్టిలో కూడా పీజీ చేశారంటే ఒక రేంజ్ ఉంటుంది ఇంత ప్యాకేజ్ వస్తుంది శాలరీ సో దానికి ఇంకా బాగా చూసుకోవచ్చు కదా అని అంటారు మరి దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అయితే ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవి రాస్తున్నాం మేడం పీజీ కొన్ని జేఎల్ ఎగ్జామ్ అవి గ్రూప్స్ కింద అవి రాస్తున్నాం ఇక చూడ బాగానే పని చేసుకుంటూ అది ఏంటంటే సాయంత్రమే సందర్శకులు ఉంటారు విజిటర్స్ ఎక్కువ ఈవినింగ్ దాకా టైం దొరుకుతాయి కాబట్టి బుక్స్ తీసుకెళ్లి చదువుకుంటాం మేడం ఇంటి పనిలో కూడా బుక్స్ తీసుకెళ్లి చదువుకుంటారు మరి పొద్దున్న దాకా మంది ఉంటారు సో అంటే వర్క్ లో కూడా మీరు స్టడీని వదులుతలే చూడండి అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్ గా గట్టిగా అవుతారు మీరు సో అయితే మరి సిద్ధిపేట్ మోడల్ గారు నేను గారు అంటే ఏదో జస్ట్ నార్మల్ గా అట్లా మీరు దానికి ఇందాక నుంచి నన్ను అలానే గారు అంటే ఇలా చూస్తున్నారు ఏంటే గారు అన్నట్టుగా అదే నేను నేను గారు అన్నప్పుడు అలా ఏంటి గారు నేనేమైనా అంత పెద్ద ఏజ్ అని అది అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు అనమాట అంటే జస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా మా గెస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఓకే సిద్ధిపేట మోడల్ గారు ఓన్లీ పదిహేను సంవత్సరాలు కలిగిన సిద్ధిపేట మోడల్ చంటి పాపాయి ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం అనమాట ఇది సరిపోతుందా ఓకే సో జోక్స్ అపార్ట్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు యూట్యూబ్ కానివ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి తీసుకుంటే దాని నుంచి వచ్చే మోనిటైజేషన్ అయిన తర్వాత చాలా అమౌంట్ వస్తుందని సో దానికి మనకి బాగా ఫేమ్ ఉన్నా కానీ ఆ అమౌంట్ తోటి మనం చాలా వెనకాల ఆస్తులు సంపాదించేసుకుంటాం అంటూ ఉంటారు మరి మీరు ఎంత ఆస్తులు సంపాదించుకున్నారు మేము ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే అమ్మను కూడా చాలా మంది మీ కొడుకు వీడియోలు ఫేమస్ అయినాయి చాలా డబ్బులు తీస్తారు అది అని అంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను ఫేమస్ అయిన అని ఇంటికి వెళ్తే ఖాళీ చేతితో ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఈ డబ్బులు అయితే నాకు ఇంతవరకు ఏం మాంటైజేషన్ కాలేదు యూట్యూబ్ ఎక్కడి నుంచి కూడా ఏం డబ్బులు రాలేదు మాంటైజేషన్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి ఓకే ఎందుకంటే ఫేమస్ అయిన చాలా డబ్బులు వస్తున్నాయి అని కూడా అడుగుతున్నాం అమ్మను ఏం డబ్బులు రాలేదు ఇంకా ఇక ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేసి ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా మంచిగా సక్సెస్ అయ్యి ఇంకా రెవెన్యూ కొద్దిగా సంపాదించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే మరి సిద్ధిపేట మోడల్ గారు మీ హౌస్ ఎలా ఉంటుంది అందరూకి తెలుసుకోవాల్సిన అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో మీ హౌస్ ఎలా ఉంటుంది ఇమ్రాన్ అన్న హోమ్ టూర్ వేసింది మేడం అయితే ఏంటంటే రేకులు ఇల్లే చిన్న రేకులు ఇల్లే ఇంక ఇల్లు కూడా మొత్తం బిల్డింగ్ కాలేదు చిన్న రేకులు ఇల్లే మేడం ఓకే సో ఇది నేనెందుకు అడిగాను అని అంటే అందరికి కింద కమెంట్స్ చూసాము అనమాట అందరూ అడుగుతున్నారు కదా బాగానే సంపాదిస్తున్నారు అంత మోడల్ అయిపోయారు ఇంత పేరు వచ్చేసింది సో ఖచ్చితంగా వెనకాల ఆస్తిలో ఉంటే బిల్డింగ్ లే ఉంటాయి అని చెప్పేసి అడుగుతారు కదా సో చాలా మంది యూట్యూబర్సే కానివ్వండి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్సే కానివ్వండి ఎవరికైనా ఒక పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ వెనకాల అది ఎన్నో ఏళ్ళు కష్టపడితే కానీ మనము సంపాదన అనే ఒక వర్డ్ అనేది మనకి రాదనమాట సో ఊరికనే ఒక మనిషిని మనకి తోచింది కదా మనకి చదువు టైపింగ్ వచ్చు అని చెప్పేసి బ్యాడ్ కామెంట్స్ వాళ్ళనే కాదు ఎవరిని కూడా అనొద్దు అది కరెక్ట్ కాదు మన వరకు వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది సో ఎవరి జోలికి మనం వెళ్ళకపోతే మనకు కూడా ఆ నేమ్ అనేది రాదు సో ఇది మా చిన్న రిక్వెస్ట్ అనమాట ఎవరిని ఎప్పుడు హేళన చేయగండి సో మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు అయితే ఇంటికి వచ్చి కూడా చుట్టాలలో పోయినా కానీ బాంధవులలో పోయినా కానీ నీకేంది కొడుకు మస్తు సంపాదిస్తుండు యూట్యూబ్ల ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా అయ్యో మస్తు వస్తున్నాయి నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నావు ఇల్లు గట్లే ఉంచుతున్నావు ఏడ పెడుతున్నావు మాకు ఇత్తేంది ఎందుకు లేనట్టు ఉంటావు నువ్వు మస్తు మంది అంటుండు ఎక్కడ ఒక్క బుడ్డ పైసలు రాలి ఓకే ఇప్పటి వరకు మీకు ఎలాంటి సహాయం లేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి కూడా ఏమి ప్రమోషన్స్ కూడా ఏమి లేవు 
ఓకే సో చూసారా ఇది గ్రేట్నెస్ బికాస్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి కొంచెం ఫేమ్ వస్తే మనకి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఈ ప్రమోషన్కి ఇంత అమౌంట్ ఇంత జనరేట్ అవుతుంది అని చెప్తారు ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఒక సింగిల్ రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా కానీ అండ్ ఏది లేకుండా ఇంత ఫేమ్ వచ్చిందంటే అది గ్రేట్నెస్ మనం అది ఒప్పుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా గ్రేట్ అండి మీరు ఏదన్నా ఒక చిన్న రీల్ లాంటి చేయండి అమ్మతోటి ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన ఏదో లెవెల్ లేరు అమ్మకు అమ్మ అమ్మ అంటేనే సర్వం మనకు అన్ని కలిపి ఒక్క మాట చెప్తున్నా లవ్ యూ అమ్మ సో చూసారు కదా మరి మోడల్ గారితో నేను చేసినట్టు ఇంటర్వ్యూ మీకు ఎలా అనిపించిందో అండ్ అలానే చెప్పినట్టు ఎవరిని కూడా హేళన చేయకండి బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఎలా ఫేస్ చేశారు అనేది మాకు అర్థమైంది సో ఎవరిని కూడా మనం హేళన చేయొద్దు అండ్ అలానే నవ్వుతూ ఉందాము నలుగురిని నవ్విస్తూ ఉందాము సో మీకు కనుక ఈ ఇంటర్వ్యూ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కింద కామెంట్ చేయండి ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ మీ అందరి ముందుకు వస్తాను అంతవరకు చూస్తున్నాం అండి ఆధార్ టీవీ